ബയോളജി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളാണ് എല്ലാം തന്നെ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയാലോ അബ്സോപ്ഷൻ ബിഗിൻസ് ആകീരണം ആരംഭിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയജഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഓരോ പാർട്ടിയിലും എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് ഭക്ഷണത്തിന് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അത് അടുത്ത ഭാഗത്ത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഡയജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അമിനോ ആസിഡ്സ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ഗ്ലിസറോള് ഗ്ലൂക്കോസ് ഗാലക്ടോസ് ഫ്രക്ടോസ് ഈ രൂപത്തിലാക്കി നമ്മുടെ ഭക്ഷണം ബാക്കി നിൽക്കുകയാണ് അല്ലേ ഇനി ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം രക്തത്തിലോട്ട് ആകീരണം ചെയ്യണം അതിന് സഹായിക്കുന്ന പ്രോസസ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതെവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഭാഗത്തിന് എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കുക The absorption of simple nutrients begins in the small intestine. Now, these nutrients, that is simple nutrients, are the most important thing to do with the process of the body. It is starting to start the small intestine. How far is the structure of small intestine suitable for this? That is, we have started the small intestine in the absorption of the small intestine. This small intestine structure is suitable for this. സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ്റെ സ്ട്രക്ചറെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും മെൻഷൻ ചെയ്യാം സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ടു സിക്സ് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എത്രത്തോളം നീളമുള്ള ആളാണ് ഈ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും നീളമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഹൈലി ഫോൾഡഡ് സ്ട്രക്ചറാണ് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് പോലെ നമ്മുടെ അബ്ഡോമിനൽ ക്യാവിറ്റിയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഒരുപാട് ചുളുകൾ അതായത് ഇങ്ങനെ എന്താ ഒരു വല പോലെ ചുളുങ്ങി മടങ്ങി ചുളുങ്ങി മടങ്ങിയിട്ടാണ് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ കാണപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ കൂടി ഭക്ഷണത്തിന് എന്താ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടേ മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ ഭക്ഷണം കിടക്കും കുറേ സമയത്തേക്ക് കിടക്കുമല്ലോ അപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനകത്തുള്ള ന്യൂട്രിയൻസിനെ എല്ലാം നമ്മുടെ ബ്ലഡിലോട്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള സമയവും കിട്ടും അപ്പോൾ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ഫൈവ് ടു സിക്സ് മീറ്റേഴ്സ് ലെങ്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈലി ഫോൾഡഡ് സ്ട്രക്ചറാണ് അതുകൊണ്ട് അതൊരു നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മുടെ അബ്ഡോമിനൽ ക്യാവിറ്റിൽ സോ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫുഡ് ത്രൂ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ഈസ് വെരി സ്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗെറ്റ്സ് എനഫ് ടൈം ഫോർ ദ അബ്സോർപ്ഷൻ ഫോർ ദി ന്യൂട്രിയൻസ് അതാണ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് അതിനകത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ ഇനി വിൽ ഐ ആ സ്മോൾ ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസ് സീൻ ഇൻ ദ വേൾഡ്സ് ഓഫ് ദി ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ഇനി അടുത്ത ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഈ ചെറുകുടലിൻ്റെ ഭിത്തിയിൽ അതായത് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ്റെ വേൾഡ്സിൽ വളരെ സൂക്ഷ്മങ്ങളായിട്ടുള്ള വിരലുകൾ പോലെയുള്ള ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വില്ലസുകൾ പി എസ് സി എക്സാമിന് പോലും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ വില്ലസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വില്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് വില്ലസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വില്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് വില്ലൈ ആർ സ്മോൾ ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസ് സീൻ ഇൻ ദ വേൾഡ്സ് ഓഫ് ദി ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ്റെ വേൾഡ്സിൽ കാണപ്പെടുന്ന വളരെ ചെറിയ ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് വില്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കണ്ടോ വില്ലസിൻ്റെ പൊസിഷനും അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും സ്ട്രക്ചറും ഒരു സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ഇങ്ങനെ ചിത്രം ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ വില്ലസുകൾ ഇങ്ങനെ അടുങ്ങി അടുങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നിട്ട് ഒരു വില്ലസിനെ എടുത്ത് സെപ്പറേറ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ബ്ലഡ് ക്യാപ്ലറീസ് ലാക്ടീൽസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ആർട്ടറി ലിംബ് ഡക്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് വെയിൻ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ വില്ലസുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വില്ലസിനെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി കളർഫുൾ ഒരു ചിത്രമാണ് അപ്പം നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിലും പോലെ ചിലപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റിലൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പ്രാവശ്യം ടെക്സ്റ്റ് നല്ല അ
അനേകം മടങ്ങും വർദ്ധിക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണം ഈ വില്ലേസുകൾ കാണപ്പെടുന്നതാണ് മനസ്സിലായതായിരുന്നു നമ്മുടെ ചെറുകൂടലിനകത്തെ പോഷക ആകീരണത്തിലുള്ള പ്രതല വിസ്തീർണം സർഫസ് ഏരിയ അനേകം മടങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആര് നമ്മുടെ ഈ ചെ കുഞ്ഞൻ വില്ലസുകൾ മനസ്സിലായോ ദേ ഓൾസോ കണ്ടൈൻ ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസ് ആൻഡ് ലാങ് അത് മുന്നേ ഒരു സെൻറ്റൻസ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു വിൽ ലേ ആർ കവേർഡ് വിത്ത് എ സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് അതായത് ഒരേ ടൈപ്പ് കോശങ്ങളും ഒറ്റ നിര കോശങ്ങളാൽ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ വില്ലസുകൾ ഓക്കെ ഒറ്റ നിര കോശങ്ങളാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ ഈ വില്ലസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് വിൽ ലേ ആർ കവേർഡ് വിത്ത് എ സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് നമ്മുടെ വില്ലസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദേ ഓൾസോ കണ്ടൈൻ ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസ് ആൻഡ് ലാക്ടിയേൾസ് ദ ലിംബ് ക്യാപ്പിലറീസ് ഈ വില്ലസുകളിൽ എന്തൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസ് ഉണ്ട് രക്തലോമികകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലിംബ ലോമികകളായിട്ടുള്ള ലാക്ടിയേൾസും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് നമ്മുടെ വില്ലസുകളിൽ ക്യാപ്പിലറീസ് ഉണ്ട് ലാക്ടിയേൾസ് ഉണ്ട് അതായത് ലിംബ് ക്യാപ്പിലറീസ് ആണ് എന്ത് ഈ ലാക്ടിയേൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ദ ഓൾസോ കണ്ടൈൻ ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസ് ആൻഡ് ലാക്ടിയേൾസ് ദ ലിംബ് ക്യാപ്പിലറീസ് അപ്പോൾ വില്ലസുകളിൽ ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലിംബ് ക്യാപ്പിലറി ആയിട്ടുള്ള ആര് ലാക്ടിയലും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ സോലുബിൾ സിമ്പിൾ ന്യൂട്രിയൻസ് ആർ അബ്സോർബ് ഇൻ ടു ദി ബ്ലഡ് വാട്ടർ സോലുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലഡിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളും ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ബ്ലഡിലോട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ ഈ ഒരു ചിത്രം നോക്കിയാട്ട് ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രക്ടോസ് ഗാലക്ടോസ് ആൻഡ് അമിനോ ആസിഡ് ആർ അബ്സോർബ് ഇൻ ടു ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്ടോസും ഗാലക്ടോസും അമിനോ ആസിഡും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തിൽ കൂടെ ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസിൽ കൂടെ ദെൻ ലാക്ടിയൽസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലിംബ് ക്യാപ്പിലറീസ് ആണ് എന്ത് ലാക്ടിയൽ ഈ ലാക്ടിയലിൽ കൂടിയാണ് എന്ത് ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളും ഒക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം പറഞ്ഞ മന മനസ്സിലായ മക്കളെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഭക്ഷണം നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞാക്കി ഇങ്ങനെ വരുവാണേ അപ്പോൾ ചെറുകുടലിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ബ്ലഡിലോട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ്റെ ലെങ്ത് ഫൈവ് ടു സിക്സ് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ ഒരു ഫോൾഡഡ് നെറ്റ്വർക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഭക്ഷണം സ്ലോലിയാണ് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം ന്യൂട്രിയൻസിനെ നമ്മുടെ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ വെച്ച് തന്നെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ്റെ വോൾസിൽ ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് വില്ലസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വില്ലസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ലെയർ സെൽസ് കൊണ്ടാണ് കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദെൻ ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസ് അതുപോലെ തന്നെ ലിംബ് ക്യാപ്പിലറി ആയിട്ടുള്ള ലാക്ടിയൽസും ഒക്കെ എവിടെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് വില്ലസുകളിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് വാട്ടർ സോലുബിൾ ന്യൂട്രിയൻസ് ബ്ലഡിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ഗ്ലൂക്കോസ് റെക്ടോസ് ഗാലക്ടോസ് അമിനോ ആസിഡൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്ലഡിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലാക്ടിയൽസിൽ കൂടിയാണ് ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് അത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ പിന്നീട് ഈ ഈ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കണ്ടോ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ആർട്ടറിയും ലിംബ് ഡക്റ്റും ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് വെയിനും ഒക്കെ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ത്രൂ ഔട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു ഒരു ഇത് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അല്ലാണ്ട് ഈ വില്ലസിൽ തന്നെ ഇത് നിൽക്കുമല്ല ഫുള്ള് പോകണ്ടേ ബോഡി മുഴുവനും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വാട്ടർ ടേക്സ് പ്ലേസ് ത്രൂ വില്ലസ് ഈ വില്ലസുകൾ കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ പോഷകങ്ങളുടെ പോഷക ഘടകങ്ങളുടെ അതായത് ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നതും അതായത് വാട്ടറിൻ്റെ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആകീരണം അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നതും ഈ വില്ലസിലൂടെയാണ് പോഷക ഘടകങ്ങളുടെയും അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ടറിൻ്റെയും അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ വില്ലസുകളിൽ കൂടിയാണ് അത്രയും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ്റെ ലെങ്ത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ
you have understood that simple nutrients are absorbed into the blood and limb through the walls of blood capillaries and the lacteals makale ini sradhikana appo ningalku manasilayi endana ee blood capillaries inde vithil kudiyum adu pole thane nammude lacteals lacteal nu parayana oru limb capillary aanu avante vithi kudiyana endu cheyyanadu ee cheriya nutrients akke endu cheyyanadu absorb cheyyanadu ennalladu ningalku manasilayi The cells in these walls also play a role in this process. That is why we are going to use blood capillaries and limbs. We are going to absorb this. Now, we are going to use the cells in this area. We are going to use the cells in this area. Now, we are going to use the cells in the blood capillaries and walls. അതുപോലെ തന്നെ ലാക്ടീലിൻ്റെ വോൾസിൽ കാണപ്പെടുന്ന സെൽസും ഒക്കെ ഇൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് ഇതിനെയൊക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ സെല്ലിൽ കൂടെ ഇല്ലയോ ഇതൊക്കെ അബ്സോർബ്ഷൻ നടക്കുന്നത് അതപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ there are certain process working behind the movement of molecules in and out of the cell makale sradhikanam appo njan enikku thani ippo thoni njan normally samsarikkana adile alpha speed il aanu appo njan ee parna karyangal just onnu kuda njan parayam ini nammal parnad ithre ullu blood ilekku enganeyana nutrients absorb cheyina nanu nammal parnad appo adu evada cha start cheyina absorption small intestine il vechittana start cheyina makale sradhikanam kata enikku thonu oru vaada prashe ende class nu vendittu parnu makale undu അപ്പോൾ നിങ്ങളപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഒന്നോ രണ്ടോ പേരായിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ അവർക്കത് മനസ്സിലായില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നത് പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഇത്രയുമാണ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ വെച്ചിട്ടാണ് അബ്സോർപ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫൈവ് ടു സിക്സ് മീറ്റർ ലെങ്ത് ഉണ്ട് പിന്നെ അവനൊരുപാട് ഫോൾഡ് ഒരു ഫോൾഡ് അറ്റ് സ്ട്രക്ചറാണ് ഒരു അബ്ഡോമിനൽ ക്യാവിറ്റിയിലാണ് എന്ത് നമ്മുടെ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ കാണപ്പെടുന്നത് അതിനകത്ത് ഒരു ഒരുപാട് നേരം ഫുഡ് ഇങ്ങനെ പെതുക്കെ പെതുക്കെ പോകും അപ്പോൾ മാക്സിമം അബ്സോർപ്ഷൻ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ വെച്ച് തന്നെ നടക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ്റെ ഇന്നർ വോളിൽ ഈ വിരലുകളുടെ സ്ട്രക്ചറുള്ള ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അവനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വില്ലസുകൾ ഈ വില്ലസിനകത്ത് ബ്ലഡ് ക്യാപ്ലറീസ് ഉണ്ട് ലിമ്പ് ക്യാപ്ലറി ആയിട്ടുള്ള ലാക്ടീൽസും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വാട്ടർ സോലിബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രക്ടോസ് ഗാലക്ടോസ് അമിനോ ആസിഡ് അപ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കി വെച്ചേക്കുക ഓരോ ഭാഗത്തു നിന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഓരോരുത്തവന്മാർ ഇങ്ങനെ വിഘടിച്ച് വിഘടിച്ച് ഡികംബോസ് ചെയ്ത് ഡികംബോസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചേക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഈ വാട്ടർ സോലിബിൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രക്ടോസ് ഗാലക്ടോസ് അമിനോ ആസിഡ് ഇവനെയൊക്കെ ആരെങ്ങും അബ്സോർബ് ചെയ്തോളും നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ക്യാപ്ലറീസ് അങ്ങ് അബ്സോർബ് ചെയ്തോളും പിന്നെ ഫാറ്റി ആസിഡിനെയും ഗ്ലിസറിനുള്ളിൽ ഗ്ലിസറോളിനെയും ആര് അബ്സോർബ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ൽസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും ഓക്കെ അത്ര മനസ്സിലായില്ല ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ബ്ലഡ് ക്യാപ്ലറീസിൻ്റെയും ലാക്ടീലിൻ്റെയും വോൾസിലുള്ള സ്മോൾ സെൽസ് ഉണ്ടല്ലോ അവർക്ക് അവരാണ് ഇവൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ ബ്ലഡ് ക്യാപ്ലറീസിനെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് അങ്ങോട്ട് ചേരുമ്പോഴത്തേക്ക് ബ്ലഡ് ക്യാപ്ലറി പറയാം ആ നീഞ്ഞ് കയറി പോരടാ നീഞ്ഞ് കയറി പോ അങ്ങനല്ല ഈ ബ്ലഡ് ക്യാപ്ലറീസിൻ്റെ വോൾസിലുള്ള സ്മോൾ സെൽസിന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അവരെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ നടക്കില്ല അതിന് പിന്നിൽ ഒരുപാട് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തുവാ 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 നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്ലഡ് ക്യാപ്ലറീസും ലാക്ടീൽസും എങ്ങനെയാണ് അബ്സോർപ്ഷൻ നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ബ്ലഡ് ക്യാപ്ലറീസിലുള്ള അതിൻ്റെ ഭിത്തിയിലുള്ള ചെറിയ സെൽസും ലാക്ടീൽസിൻ്റെ ഭിത്തിയിലുള്ള ചെറിയ സെൽസിലും ഒക്കെ എന്ത് നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ബിഹൈൻഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് സിമ്പിൾ ന്യൂട്രിയൻസ് ഫ്രം ദി സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് എലോങ് ആൻഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് അതായത് ഈ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈനകത്ത് സെല്ലിനകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും ഉള്ള ഈ ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടൊക്കെ നടക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്നുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ്റെ ഗ്രേഡിയൻറ്റിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത് അതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു കേട്ടോ മക്കളെ അപ്പോൾ ഈ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അബ്സോർപ്ഷനൊക്കെ നടക്കും അതിനുശേഷം ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയാമോ ഈ
ഇത് നടക്കുന്നതെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞ നിർത്തിയ കാര്യം ന്യൂട്രിയൻസ് അതായത് കോശത്തിനകത്തും കോശത്തിന് പുറത്തേക്കും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ന്യൂട്രിയൻസ് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് എന്തിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മളെ പറഞ്ഞത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻറ്റിൻ്റെ ബേസിസിൽ എന്താണ് ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ്റ് അതായത് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലുള്ളതും കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവ് ഉള്ളതും അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് ഏരിയാസ് അതാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്നുള്ളത് സിംപ്ലി ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ ആസ് ദീസ് പ്രോസസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് എലോങ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ എനർജി ഈസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ് അതായത് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ചെറിയ ചെറിയ ന്യൂട്രിയൻസ് സെല്ലിനകത്തോട്ടും സെല്ലിന് പുറത്തോട്ടും ഒക്കെ പോകുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻറ്റിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് എനർജി ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് സിമ്പിൾ ന്യൂട്രിയൻസ് ഫ്രം ദ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഞാൻ ആദ്യം മുതലാണ് വായിക്കുന്നത് ബിഹൈൻഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ലൈൻസ് Absorption of simple nutrients from the small intestine takes place along and against the concentration gradient. Simple diffusion, facilitated diffusion and osmosis are movements of molecules from a region of higher concentration to a region of lower concentration. Now, let's talk about this. Now, let's talk about this. Let's talk about this. Nutrients are cell in the cell. What is the basis of the cell in the cell? What is the concentration gradient in the cell? That is the main part of the three processes. What is the main part of the cell? ഒന്ന് സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്താണ് 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 സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ അടുത്തത് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്താണ് മക്കളെ ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്താണ് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ അടുത്തത് ഓസ്മോസിസ് എന്താണ് ഓസ്മോസിസ് ചില്ലറക്കാരല്ലേ ഇവരൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് വണ് സയൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നവർക്ക് ഇനി ആയാലും ഇതൊക്കെ വേണ്ടതാണ് കേട്ടോ അപ്പം എന്തായാലും ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക അപ്പം സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഓസ്മോസിസ് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉള്ള പ്രോസസ്സുകളാണ് ഓക്കെ സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഓസ്മോസിസ് ആർ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് മോളിഗോൾസ് ഫ്രം എ റീജിയൻ ഓഫ് ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടു എ റീജിയൻ ഓഫ് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ അപ്പോൾ ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്ന് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനിലോട്ടുള്ള പ്രോസസ്സാണ് ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം എന്തൊക്കെ സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഓസ്മോസിസ് ആസ് ദീസ് പ്രോസസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ലോങ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ എനർജി ഇസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ് അപ്പം ഇത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്ത് വേണ്ട എനർജി വേണ്ട ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് പഠിക്കാവേ ഭയങ്കര ഈസി ആട്ടോ ഭയങ്കര ഈസിയാണ് അതിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ മാത്രം മതി ഭയങ്കര ഈസിയാണ് അപ്പം എന്തായാലും മക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ ആണ് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ എന്താണ് സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ അതിന് മുന്നേ എന്താണ് ഈ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കണ്ടേ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മോളിക്കൂൾസ് ഫ്രം എ റീജിയൻ ഓഫ് ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടു എ റീജിയൻ ഓഫ് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഇവിടെ നോക്കിയിട്ട് മക്കൾ ഇവിടെ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഒരു ഇമേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്ക് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ചലനത്തിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് സിംപ്ലി ഡിഫ്യൂഷൻ മനസ്സിലായാൽ അതായത് ഗാഢത കൂടിയ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഗാഢത കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്കുള്ള തന്മാത്രകളുടെ സ്വയമേയുള്ള ഒരു വ്യാപിക്കലിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ദ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ആൻഡ് ഗ്ലിസറോൾ ടു ലാക്ടിയൽ ടേക്സ് പ്ലേസ് ബൈ സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ ഇതാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഈ ഓരോന്നിനും എക്സാമ്പിൾസ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ലാക്ടീരിയ കൂടെ ആണെങ്കിലും ബ്ലഡ് ക്യാപ്ലറീസി കൂടെ ആണെങ്കിലും എല്ലാം നടക്കുന്നത് ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ വഴിയിട്ടാണെന്ന് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ വഴിയിട്ടാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷനും ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളും നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ലാക്ടീലിലോട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യും ലിമ്പ് ക്യാപ്ലറി ആയിട്ടുള്ള ലാക്ടീലോട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യും മനസ്സിലായാലും നമ്മൾ ആ ഫിംഗർ ലാക്ക് വില്ലസിൻ്റെ ഒക്കെ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ അവിടെ പറഞ്ഞതാണ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധി
ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്രിയേറ്റീവിറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ചന്ദനത്തിൽ കത്തിക്കുന്നതും മത്തി വറക്കുന്നതും ചക്കപ്പഴം മണക്കുന്നതും ഒക്കെ ഡിഫ്യൂഷനെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ കൂടി എന്ത് ചെയ്യും ന്യൂട്രിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നതും എന്ത് വഴിയിട്ടാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ വഴിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്ത് ലാക്ടീലുകളിലേക്കുള്ള ഫാറ്റി ആസിഡിൻ്റെയും ഗ്ലിസറോളിൻ്റെയും അബ്സോർപ്ഷൻ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിയെടുത്തതിന് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞെടുത്തോട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അത് എപ്പം വരെ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യും രണ്ടിടത്തുമുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈക്വൽ ആകുന്നത് വരെ ഓക്കെ മനസ്സിലായോ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതൽ ഉള്ളടുത്ത് നിന്ന് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞെടുത്തോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പാർട്ടിക്കൽസ് മൂവ് ചെയ്യും പക്ഷേ അത് രണ്ടിടവും ഈക്വൽ ആകുന്നത് വരെയാണ് അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ദ ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് സം മോളിക്കൂൾസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ മോളിക്കൂൾസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ ദിസ് ഈസ് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഓസ്മോസിസ് ഇതാണ് പറയുന്നത് ഇതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ആനക്കാരി ഒന്നുമില്ല കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതൽ ഉള്ളിടത്ത് നിന്ന് കുറഞ്ഞെടുത്തോട്ട് അങ്ങ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്നാൽ ഈ ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെൽ മെമ്പ്രൈനുള്ള ചില പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഈ ഒരു എന്താ മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്താണ് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് സം മോളിക്യൂൾസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദി സെൽ മെമ്പ്രൈൻ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ കാണപ്പെടുന്ന ചില പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ടാണ് എന്താ ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമോ നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്ടോസും ഗാലക്ടോസും ഒക്കെ അതുപോലെ അമിനോ ആസിഡും ഒക്കെ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ക്യാപ്ലറീസിലോട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്തില്ലേ അത് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ഫാറ്റി ആസിഡും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലിസറോളും നമ്മുടെ ലാക്ടീലിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ക്യാപ്ലറീസിലോട്ടുള്ള അബ്സോർപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ എന്തിൻ്റെയൊക്കെ ആ ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രക്ടോസ് ഗാലക്ടോസ് അമിനോ ആസിഡ് ആ ഒരു അബ്സോർപ്ഷനൊക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എങ്കിൽ അടുത്ത നോക്കാം ആ അടു അതായത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രക്ടോസ് ഗാലക്ടോസ് ആൻഡ് സം അമിനോ ആസിഡ്സ് ഇൻ ടു ദ ബ്ലഡ് ക്യാപ്ലറീസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ബൈ ദിസ് പ്രോസസ്സ് എന്താണ് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ വഴിയിട്ടാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രക്ടോസ് ഗാലക്ടോസ് പിന്നീട് അമിനോ ആസിഡ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലഡ് ക്യാപ്ലറീസിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തതാണ് ഓസ്മോസിസ് എന്താണ് ഓസ്മോസിസ് നോക്കാം ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ എന്ത് ഓസ്മോസിസ് എന്താണ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഓസ്മോസിസ് എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ടേക്സ് പ്ലേസ് ബൈ ഓസ്മോസിസ് അതായത് വാട്ടർ ആകീരണം ചെയ്യുന്നത് ജലം ആകീരണം ചെയ്യുന്നത് എന്ത് വഴിയിട്ടാണ് ഓസ്മോസിസ് വഴിയിട്ടാണ് ഓസ്മോസിസ് ഈസ് ദ മൂവ്മെൻ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഫ്രം എ റീജിയൺ ഓഫ് ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടു എ റീജിയൺ ഓഫ് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ത്രൂ എ സെമി പെർമിബിൾ മെമ്പ്രൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഗാഢത കൂടിയ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലുള്ളിടത്ത് നിന്ന് കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു സെമി പെർമിബിൾ മെമ്പ്രൈൻ വഴിയിട്ട് വ്യാപിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓസ്മോസിസ് ഇതെന്ത് ചെയ്യും രണ്ടിടമുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈക്വൽ ആകുന്നത് വരെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ സെമി പെർമിബിൾ മെമ്പ്രൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനും ഒന്നും കടത്തിവിടത്തില്ല ആവശ്യമുള്ളതിനെ മാത്രം കടത്തിവിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള
അതുപോലെ തന്നെ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രയിലെയും അതുപോലെ തന്നെ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രയിലെയും കേട്ടോ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും വില്ലസുകളിലൂടെ ആണ് എന്നുള്ള നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ലാർജ് ഇൻഡസ് ബാക്കിയുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യും ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ വെച്ചിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യും അപ്പോൾ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈനിലെയും അതുപോലെ തന്നെ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈനിലെ വാട്ടറിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഓസ്മോസിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇനിയാണ് അടുത്ത ഒരു അണ്ടകടാഹം സാധനം നമുക്ക് പഡിക്കാനുണ്ട് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇതും ഭയങ്കര ഈസിയാട്ടോ എന്താണ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ഒന്ന് നോക്കിയാട്ടെ അപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലുള്ളടുത്ത് നിന്ന് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവുള്ളടുത്തോട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് അല്ലേ അതിനകത്ത് ഡിഫ്യൂഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് സെമി പെർമേബിൾ മെമ്പ്രൈൻ ഒന്നും വേണ്ടായിരുന്നു ഓസ്മോസിസ് പഠിച്ചപ്പോൾ സെമി പെർമേബിൾ മെമ്പ്രൈൻ വേണമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അത് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്താണ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതിനിടയ്ക്ക് എൻ്റെ കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ രഹസ്യമായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെ ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്തായിരുന്നു ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷനകത്ത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സെൽ മെമ്പ്രൈനകത്തുള്ള ചില പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഡിഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു എന്ത് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷനാണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ക്യാപ്ലറീസിലുള്ള അബ്സോർപ്ഷൻ സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലാക്ടീലിലുള്ള അബ്സോർപ്ഷൻ ഓക്കെ പിന്നീട് ഓസ്മോസിസിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈനിലെയും ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈനിലെയും വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ മനസ്സിലായേ ഇനിയും ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് നോക്കാം ഇൻ സം ഇൻസ്റ്റൻസ് അബ്സോർപ്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് എഗൈൻസ്റ്റ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ്റ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലുള്ളടുത്ത് നിന്ന് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞെടുത്തോട്ടല്ലയോ പറഞ്ഞത് ഇനി ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷനിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇനിയും ചില ഇൻസ്റ്റൻസിൽ ഈ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാതെയും എന്ത് ചെയ്യാം മോളിക്യൂൾസ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മോളിക്യൂൾസ് ആർ അബ്സോർബ്ഡ് ഫ്രം എ റീജൻ ഓഫ് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടു എ റീജൻ ഓഫ് ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ബൈ യൂട്ടിലൈസിങ് എനർജി ആൻഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ക്യാരിയർ പ്രോട്ടീൻസ് ദീസ് പ്രോസസ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഈസിയാണ് വരെ ഹയർ ടു ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയിരുന്നു എന്നാൽ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയാമോ ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ്റിൻ്റെ ബേസിസിലൊന്നും അല്ലാതെ തന്നെ ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്നും ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷനിലോട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈസി അല്ല ആ കാര്യം എന്തിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് വേണം ക്യാരിയർ പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് വേണം അതായത് ഹയർ ടു ലോവർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എളുപ്പമായിരുന്നു ഇതങ്ങനല്ല ലോവർ ടു ഹയർ ആണ് അപ്പോൾ ക്യാരിയർ പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ എന്തും വേണം എനർജിയും വേണം അപ്പോൾ എന്താണ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇസ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഫ്രം എ റീജൻ ഓഫ് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടു എ റീജൻ ഓഫ് ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദിസ് ഫ്ലോ ടേക്സ് പ്ലേസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ ഇറ്റ് റിക്കയേഴ്സ് ദ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓഫ് എനർജി എനർജി നല്ല രീതിയിൽ എന്ത് വേണം ഈ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിന് വേണം ഓക്കെ ഇനിയും ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ വെൻ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് സാൾട്ട് എക്സെട്രാ ഡിക്രീസസ് ഇൻ ദ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ അബ്സോർപ്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ബൈ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചില സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് നടക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചില ലവണങ്ങളുടെ സാൾട്ടിൻ്റെയൊക്കെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മുടെ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൽ കുറയുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ എന്ത് നടക്കും ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടക്കും ദസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി സെൽ മാക്സിമം ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് സാൾട്ട് എൻ്റർ ദി ബ്ലഡ് വിതൗട്ട് എനി ലോസ് കേട്ടോ ഗ്ലൂക്കോസ് അതുപോലെ തന്നെ സാൾട്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നത് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടാണ് അത് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയുമ്പോൾ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ
അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ അമിനോ ആസിഡ് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷനാണ് ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസിട്ടുള്ള അബ്സോർപ്ഷൻ അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷനാണ് ലാക്ടീരിയലിലേക്കുള്ളത് കേട്ടോ സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ ലാക്ടീരിയലിലുള്ള അബ്സോർപ്ഷൻ അതായത് ഫാറ്റി ആസിഡിൻ്റെയും ഗ്ലിസറോളിൻ്റെയും ആണ് എൻ്റെ നമ്മുടെ ലാക്ടീരിയലിൽ നടന്നത് അത് സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്നാൽ ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷനാണ് ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസിലോട്ടുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രക്ടോസ് ഗാലക്ടോസ് അമിനോ ആസിഡിൻ്റെയൊക്കെ അബ്സോർപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെയും സാൾട്ടിൻ്റെയും ഓക്കെ ഇനിയും ഈ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ തൊട്ട് മുന്നേ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ ഇത്രയൊക്കെ അബ്സോർപ്ഷൻ നടന്നു ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ടറും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെയൊക്കെ അബ്സോർപ്ഷൻ നടന്നു ഇനി സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈനു ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും അത് ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈനിലോട്ട് പോകും ബാക്കിയുള്ള വാട്ടറിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ മിനറൽസിൻ്റെയും വൈറ്റമിൻസിൻ്റെ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അബ്സോർപ്ഷൻ എവിടെ വെച്ച് നടക്കും ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ വെച്ചിട്ട് നടക്കും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാലോ ദ ഡൈജസ്റ്റീവ് വേസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ദി ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ഇനി അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം നടന്നതിന് ശേഷമുള്ള ബാക്കി വേസ്റ്റ് ആണ് പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നത് എ മേജർ പോർഷൻ ഓഫ് ദ സാൾട്ട് ആൻഡ് വാട്ടർ ലെഫ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ അബ്സോർപ്ഷൻ ഇൻ ദ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ആർ അബ്സോർബ്ഡ് ഇൻ ദ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ വെച്ചിട്ട് ഇനിയും ആഗ്രഹണം ചെയ്യാനുള്ള വാട്ടറും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ സാൾട്ടും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ വെച്ചിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യും സെർട്ടൻ ബാക്ടീരിയ റിസൈഡിങ് ഇൻ ദ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ പ്രൊഡ്യൂസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ലാക്ക് വൈറ്റമിൻ കെ കണ്ടെങ്കിൽ പി എസ് സി എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ കുറച്ച് ബാക്ടീരിയകളുണ്ട് ഈ ബാക്ടീരിയ എന്ത് ചെയ്യും വൈറ്റമിൻ കെ പോലുള്ള വൈറ്റമിൻസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അതുപോലുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വൈറ്റമിൻ ഏതാണ് വൈറ്റമിൻ കെ ആണ് ഓക്കെ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ദീസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഓൾസോ സ്റ്റേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ സബ്സിക്വൻ്റ്ലി ദ ഡൈജസ്റ്റീവ് വേസ്റ്റ് സ്റ്റോർ ഇൻ ദ റക്ടേം ആർ എലിമിനേറ്റഡ് ഔട്ട് ത്രൂ ദി എനസ് എന്നിട്ട് വേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ വേസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും പുറത്തു പോകും ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡൈജഷൻ ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ത്രൂ വേരിയസ് കോംപ്ലക്സ് പ്രോസസ്സസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്ട് കണ്ട് നമ്മളിത് വല്ല അറിയുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിന് എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നതെന്നൊന്നും വല്ല നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവുമായിട്ട് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ളത് ഇറ്റ് റിക്വയേഴ്സ് അബൌട്ട് ഫോർ ടു ഫൈവ് അവേഴ്സ് കണ്ടോ നാലോ അഞ്ചോ മണിക്കൂർ വേണം എന്ത് നമ്മുടെ ഡയജഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി ടു റെഗുലേറ്റ് ദ ഇൻടേക്ക് ഓഫ് ഫുഡ് അക്കോർഡിംഗ്ലി അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെ വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഭക്ഷണ സമയം ക്രമീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ അടുത്തത് ഇവിടെ ഫൈബർ അതുപോലെ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ആൻഡ് ജങ്ക് ഫുഡ് ഹെൽത്ത് മാറ്റേഴ്സ് മോർ ദാൻ ടേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈബേഴ്സ് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ അത് ഡൈജസ്റ്റ് ഡയജഷന് വിധേയമാകുന്നില്ല കേട്ടോ ഫൈബേഴ്സ് പക്ഷേ നമ്മുടെ അബ്സോർപ്ഷൻ പ്രോസസ്സിനാണെങ്കിലും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ നാര് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ഡിസീസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പോൾ നാരുകൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം എന്ത് ചെയ്യുക ഭക്ഷണത്തിന് ഉൾപ്പെടുത്തണം അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യമാണ് പിന്നെ ജങ്ക് ഫുഡ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് എത്ര പറഞ്ഞാലും കേക്ക് കേൾക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ് ടേസ്റ്റിൻ്റെ പുറകിന് പോകും പക്ഷെ നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് ഭയങ്കര ഹാർമ്ഫുള്ളാണ് അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ എനിക്കാണെങ്കിലും ക്ലാസ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ചാൻസ് ഉണ്ട് പല ഡിസീസസ് ഉണ്ട
അടുത്തത് ലെറ്റസ് ആസസ് കൂടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എന്തായാലും ഇത്രയും ലെങ്തി ആയി ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് അപ്പോൾ അതുകൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു ബൈൽ ബൈലുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടാണ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ലിവർ എൻസൈംസ് ആർ ഫൗണ്ട് സെക്രീറ്റഡ് ഇൻ ടു ദി സ്റ്റമക്ക് ബ്രേക്സ് ഡൗൺ ഫാറ്റ് ഇൻ ടു ടൈനി പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇതിനകത്ത് ബൈലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കറിയാം പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ലിവറാണ് ലിവറിലാണ് ബയൽ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതെന്ത് ചെയ്യും ഫാറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യും ടൈനി പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് രണ്ടുമാണ് അടുത്തത് പാർട്ട് ഓഫ് ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്ട് എൻസൈം ആക്ഷൻ മൗത്തിൽ എന്താണ് സലൈവറി അമിലേസ് ആണ് മൗത്തിൽ എൻസൈം എന്താണ് സലൈവറി അമിലേസ് ആണ് അത് സ്റ്റാർച്ചിനെ മാൾട്ടോസ് ആക്കി മാറ്റും അടുത്തത് പെപ്സിന് എവിടെ ആ സ്റ്റൊമക്കിലാണ് പെപ്സിൻ പെപ്സിൻ പ്രോട്ടീനെ പെപ്റ്റോൺ ആക്കി മാറ്റും സ്റ്റൊമക്കിലാണ് പെപ്സിൻ അത് പ്രോട്ടീനെ പെപ്റ്റോൺ ആക്കി മാറ്റും പിന്നീട് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈലാണ് ട്രിപ്സിൻ അത് പ്രോട്ടീനെ പെപ്റ്റൈഡുകളാക്കി മാറ്റും അപ്പോൾ പെപ്സിൻ സ്റ്റൊമക്കിലാണ് ട്രിപ്സിൻ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈലാണ് എന്താണ് എന്താണ് പെപ്സിൻ സ്റ്റൊമക്കിലാണ് അത് പ്രോട്ടീനെ പെപ്റ്റോൺ ആക്കി മാറ്റും എന്നാൽ ട്രിപ്സിൻ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈലാണ് അത് പ്രോട്ടീനെ പെപ്റ്റേഡ് ആക്കിയിട്ടാണ് മാറ്റുന്നത് പാൻക്രിയാറ്റിക് ലിപൈസ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈലാണ് അത് ഫാറ്റിനെ ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളും ആക്കി മാറ്റും അടുത്തത് ഹൗ ഡസ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് അബ്സോർപ്ഷൻ നമുക്കറിയാം സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ഫൈവ് ടു സിക്സ് മീറ്റേഴ്സ് ലെങ്ത് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് കുറേ എന്താണ് ഫിംഗർ ലാക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസ് ഉണ്ട് വില്ലേ ദീസ് ആർ ദ ടു ഫാക്ടേഴ്സ് ദ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ സർഫസ് ഏരിയ ഫോർ അബ്സോർപ്ഷൻ ഒന്ന് ലെങ്തും ദെൻ വില്ലസുകളും ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇത്രയൊരു അണ്ടകടാഹം ചാപ്റ്റർ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുക